హాయ్ ఎవ్రీవన్ దిస్ ఈస్ సుధాకర్ భోగం వెల్కమ్ టు ఎస్బెక్ట్యూట్స్ ఈ వీడియోలో జావాలో మల్టిపుల్ ఇన్డెంట్స్ గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను విత్ ప్రాక్టికల్ ప్రోగ్రామ్ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎన్ని వరకు చూడండి మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఓకే మీరు ఎక్కడైనా డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్లో కానీ బీటెక్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ ఎక్కడైనా ఇంటర్స్ వెళ్ళినప్పుడు మల్టిపుల్ ఇన్డెంట్స్ పైన కంపల్సరీగా క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతూ ఉంటారు ఓకే ఒకసారి డెఫినేషన్ చూసినట్లయితే మల్టిపుల్ ఇన్డెంట్స్ ఈజ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెరివింగ్ ఎ సబ్ క్లాస్ ఫ్రమ్ మోర్ దెన్ వన్ సూపర్ క్లాసెస్ అంటే మోర్ దెన్ వన్ సూపర్ క్లాసెస్ ఉండి ఒక సబ్ క్లాస్ని డెరివ్ చేసి దాన్ని మల్టిపుల్ ఇన్టెన్స్ అంటున్నాం ఓకే సో జావా డస్ నాట్ సపోర్ట్ మల్టిపుల్ ఇన్టెన్స్ యాక్చువల్లీ జావా మల్టిపుల్ ఇన్టెన్స్ని సపోర్ట్ చేయదు మరి ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే యూజింగ్ ఇంటర్ఫేస్ కాన్సెప్ట్ టు అచీవ్ మల్టిపుల్ ఇన్టెన్స్ ఇన్ జావా సో జావాలో మల్టిపుల్ ఇన్టెన్స్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే త్రో ఇంటర్ఫేస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఓకే సో ఇంటర్ఫేస్ కాన్సెప్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి మల్టిపుల్ ఇన్టెన్స్ని జావాలో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు సింటాక్స్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ టూ ఇంటర్ఫేసెస్ తీసుకున్నాను సో ఈ టూ ఇంటర్ఫేసెస్ నుండి క్లాస్ అనేది డెరివ్ అవుతుంది ఓకే సో క్లాస్ ఎక్కడ నుండి డెరివ్ అవుతుంది అంటే ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ వన్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ టూ సో ఇక్కడ ఇంటర్ఫేసెస్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇన్ఐటెన్స్ చేయాలన్నప్పుడు మనం యూజ్ చేయాల్సిన కీవర్డ్ వచ్చేసి ఇంప్లిమెంట్స్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే సో ఇంప్లిమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ వన్ కామా ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ టూ క్లాస్లో వచ్చేసి క్లాస్కు సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూటబుల్ స్టేట్మెంట్స్ రాసుకుంటూ పోతాం ఓకే ఈ విధంగా మనైతే సింటాక్స్ అయితే రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడైతే మనం ప్రోగ్రామెటికల్గా చూద్దాం ఫస్ట్ అయితే ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ రాద్దాం ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ లాంగ్ డాట్ స్టార్ సో ఇక్కడ ఒక ఇంటర్ఫేస్ని క్రియేట్ చేస్తాను ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా రోబో వన్ ఇందులో వచ్చేసి ఒక అబ్స్టాక్ మెథడ్ డిక్లేర్ చేద్దాం సో యాక్చువల్గా ఇంటర్ఫేస్ అంటే జస్ట్ లైక్ సూపర్ క్లాస్ లెక్క వర్క్ అవుతుంది సో ఇంటర్ఫేస్లో ఏముంటాయి మనకంటే కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి అట్లాగే అబ్స్టాక్ మెథడ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఓకే సో ఫస్ట్ అయితే ఒక అబ్స్టాక్ మెథడ్ అనేది డిక్లేర్ చేస్తాను పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా వైడ్ వన్ అనే మెథడ్ని తీసుకుందాం ఓకే సో ఇది నా ఇంటర్ఫేస్ అట్లాగే ఇంటర్ఫేస్ రోబో టూ అనే ఇంటర్ఫేస్ని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాను ఇందులో కూడా పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వైడ్ టూ అనే మెథడ్ని తీసుకుంటాను ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ ఏం చేసామంటే టూ ఇంటర్ఫేసెస్ని రాసుకున్నాము ఇంటర్ఫేస్ అంటే జస్ట్ లైక్ ఏ సూపర్ క్లాస్ ఓకే సో ఇక్కడ రోబో వన్ అనేది ఒక ఇంటర్ఫేస్ అట్లాగే రోబో టూ అనేది ఒక ఇంటర్ఫేస్ సో ఈ టూ ఇంటర్ఫేసెస్ నుండి ఒక క్లాస్ని ఇప్పుడు డెరివ్ చేద్దాం క్లాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా సన ఇంప్లిమెంట్స్ ఎక్కడ నుండి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే రోబో వన్ కామ రోబో టూ ఓకే సో ఇప్పుడు రోబో వన్లో రోబో టూలో ఉన్న ఈ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అబ్స్టాక్ మెథడ్స్ మనకి ఇక్కడ క్లాస్ సనాలోకి వచ్చేస్తాయి సో ఇందులో ఉన్న మెథడ్స్ని మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆ అబ్స్టాక్ మెథడ్స్ని మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ మెథడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం పబ్లిక్ వైడ్ వన్ ఇందులో ఒక చిన్న లాజిక్ రాస్తాను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఒక చిన్న మెసేజ్ అయితే పెట్టుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా దిస్ ఈజ్ రోబో వన్ మెథడ్ అని చెప్పేసి ఒక మెసేజ్ అయితే పెట్టుకున్నాను ఓకే అట్లాగే అబ్స్టాక్ మెథడ్ టూ ఉంది కదా దాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేద్దాం పబ్లిక్ వైడ్ టూ దీనిలో కూడా సింపుల్గా ఒక చిన్న మెసేజ్ అయితే పెట్టేసుకున్నాం ఇక్కడ కూడా ఒక చిన్న మెసేజ్ పెడతాను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఇందులో వచ్చేసి ఒక చిన్న మెసేజ్ పెట్టేసుకున్నాం దిస్ ఈజ్ రోబో టు మెథడ్ సో మీకు ఏ లాజిక్ కావాలన్నా ఇందులో అయితే మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేశాను అని సో ఈ సన్ అనే క్లాస్ని టూ ఇంటర్ఫేసెస్ నుండి డెరివ్ చేశాను ఈ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ని మనం మల్టిపుల్ ఇన్టెన్స్ అంటాం ఓకే సో మల్టిపుల్ ఇన్టెన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మనకు త్రో ఇంటర్ఫేస్ అనే కాన్సెప్ట్తోనే చేయొచ్చు ఓకే సో ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ క్లాస్ యూజ్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది అంటే మనకు అంబిక్యూటీ ఎర్ర వస్తుంది ప్రోగ్రామ్ అయితే టర్మినేట్ అయిపోతుంది ఎర్ర వస్తుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ సనా క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఈ వన్ మెథడ్ని అట్లాగే టూ మెథడ్ని కూడా మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇంటర్ఫేస్కి ఎప్పుడైనా సరే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అయితే చేయకూడదు ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక మెయిన్ క్లాస్ని క్రియేట్ చేసుకొని క్లాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మల్టీ అని పెట్టాను సో ఇందులో మెయిన్ ఫంక్షన్ రా
నేను ఇక్కడ మై కంప్యూటర్లో సి డ్రైవ్లో విఎస్సి ఫోల్డర్లో సేవ్ చేస్తాను మెయిన్ క్లాస్ నేమ్తోనే సేవ్ చేయాలి మెయిన్ క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి మనం మల్ అని మల్టీ అని పెట్టుకున్నాం కాబట్టి మల్టీ డాట్ జావా ఓకే సేవ్ నో కంపైలేషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా చేసేద్దాం ఫస్ట్ అయితే మనం ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళాలి సో సిడి స్లాష్ సిడి విఎస్సి సో ఇక్కడ జావా సి స్పేస్ మల్టీ డాట్ జావా ప్రెస్ ఎంటర్ ఏమైనా ఎరర్స్ ఉంటే మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది సో నో ఎరర్స్ నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ జావా స్పేస్ మల్టీ చూడండి సో ఈ విధంగా మనం మల్టిపుల్ ఇన్హెటెన్స్ని జావాలో ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు యూజింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అనే కాన్సెప్ట్ సో జావా మల్టిపుల్ ఇన్హెటెన్స్ని సపోర్ట్ చేయదు సో మల్టిపుల్ ఇన్హెటెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే డెరివింగ్ ఏ సబ్ క్లాస్ ఫ్రమ్ మోర్ దెన్ వన్ సూపర్ క్లాసెస్ సో ఇక్కడ మోర్ దెన్ వన్ సూపర్ క్లాసెస్ నుండి ఒక సబ్ క్లాస్ని డెరివ్ చేయాలన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ మెక్యూటర్ అయితే వస్తుంది సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనకు ఇంటర్ఫేస్ అనే కాన్సెప్ట్ సో ఇంటర్ఫేస్ అంటే కూడా జస్ట్ లైక్ ఏ క్లాస్ సో అది సూపర్ క్లాస్ లాగా వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఓకే మీరు ఎక్కడైనా ఇంటర్వెస్కి వెళ్ళినప్పుడు మల్టిపుల్ ఇన్హెటెన్స్ గురించి కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతూ ఉంటారు ఓకే సో ఎందుకంటే మల్టిపుల్ ఇన్హెటెన్స్ జావాలో సపోర్ట్ చేయదు కాబట్టి మనం చెప్పే ఆన్సర్ ఏం చెప్తారని చెప్పేసి వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో జావా డస్ నాట్ సపోర్ట్ మల్టిపుల్ ఇన్హెటెన్స్ ఇండైరెక్ట్లీ సపోర్ట్స్ మల్టిపుల్ ఇన్హెటెన్స్ సో త్రో ఇంటర్ఫేస్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పేసి ఓకే సో ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ ఏ సూపర్ క్లాస్ అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు ఓకే సో ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను దగ్గర రిప్లై చేస్తాను అట్లాగే వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళకి డిస్కౌట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ జరుగుతుంది సో థ్యాంక్స్